அன்னையின்றி ஏது வெற்றி அன்னை இருக்க என்றும் வெற்றி என் அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே உலகையே மாற்றி யோசிக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நம் அமலோர் போப்பள்ளியானது கல்வியை மட்டுமல்லாமல் ஒருபடி மேலே சென்று உங்கள் கல்வி சார்ந்த செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபாடு காட் காட்டி வருகிறது என்பதற்கு தற்போதைய நிகழ்வுகளை சான்று அதில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடியதுதான் கடந்த வாரத்தில் நீங்கள் இடம்பெற்ற பேச்சு போட்டி பகுதி உங்களுடைய பேச்சாற்றல் எத்தகைய அளவில் உள்ளது என்பதை பிறருக்கு வெளிப்படுத்தவும் உங்கள் ஆற்றலை நீங்களே அளந்து கொள்ளவும் ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த பேச்சு போட்டி பேச்சுக்கலை உலகில் மிக சிறந்த கலை எல்லோரையும் தன்வயப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் பேச்சுக்கு உண்டு ஏனென்றால் பேச்சால் சிலர் வேணு வேண்டுமானால் விழுந்திருக்கலாம் ஆனால் உலகில் பல சாதனைகள் பல சாதனையாளர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் மேடையை அலங்கரித்திருக்கிறார்கள் ஏன் பதவியை கூட பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆட்சியை ஆண்டிருக்கிறார்கள் இன்று வரை அந்த பேச்சாளர்களுடைய பின்னணியில் வளர்ந்து கொண்டிருப்பது நாம் கண்கூடாக காணக்கூடிய காட்சி அத்தகைய ஆற்றல் மிக்க இந்த பேச்சுக்கலையில் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்படி பேச வேண்டும் அதற்கு முன்பாக பள்ளியின் விதிமுறைகள் என்ன நமக்கு விதிமுறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாணவர்கள் அனைவரும் சீருடையில் பள்ளி சீருடையில் முறையான சீருடையில் இடம்பெற வேண்டும் அதற்கடுத்ததாக உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய பதிவின் இவற்றை தெளிவான முறையில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு நீங்கள் எந்த தலைப்பில் பேசப்போகிறீர்கள் என்ற விஷயத்தை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் இது முதல் கட்ட நடவடிக்கை அடுத்தது பேச்சு என்ற நிலைக்கு வரும்போது மூன்று வகையாக சொல்ல முடியும் எடுத்தல் தொடுத்தல் முடித்தல் என்ற மூன்று பகுதி இருக்கிறது ஒரு பேச்சுக்கு எடுத்தல் என்று சொல்லும்போது பேச்சை தொடங்குவது எந்த விஷயத்தை பற்றி பேசப்போகிறோம் அதை பற்றி சுருக்கமாக ஓரிரு வரிகளில் சொல்லிவிட வேண்டும் அது எடுத்தல் அடுத்ததாக தொடுத்தல் தொடுத்தல் என்பது அந்த வார்த்தையிலே பொருள் இருக்கின்றது ஒரு பூ மாலை எவ்வாறு அழகாக வரிசைப்படி இந்த புறத்தில் சாமந்தி இன்னொரு புறத்தில் ரோஜா இந்த மாதிரி வரிசைப்படி அடுக்குகிறார்களோ அதே போல் நம்முடைய பேச்சிலும் எந்த இடத்தில் செய்யுளை மேற்கோள் காட்டலாம் எந்த இடத்தில் உரை நடையை பயன்படுத்தலாம் எந்த இடத்தில் அணிகளை பயன்படுத்தலாம் எந்த இடத்தில் இன்றைய நடப்பு முறைகளை எடுத்துக்காட்டி சொல்ல முடியும் எந்த நேரத்தில் ஓமைகளை கையாளலாம் எந்த இடத்தில் நகைச்சுவையை சொல்லலாம் இப்படி எந்த இடத்தில் எதை சொன்னால் சரியாக இருக்கும் ஒரு பூ மாலையை பார்த்திருப்போம் அதில் எல்லா இடங்களிலும் பூக்களை வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அடிப்பகுதியில் சில அந்த காட்டாமணுக்கு தழை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தழை வைத்திருப்பார்கள் பிறகு ரோஜா பூ அடுத்து சாமந்தி அல்ல சம்மங்கி இந்த போல பூக்கள் அடுக்கி அதனுடைய முனைப்பகுதியில் பார்க்கும்போது வடிவத்தை சுருக்கி அதற்கு ஒரு முடிச்சு போன்ற ஒரு அமைப்பில் ஒரு பூவை வைத்திருப்பார்கள் அதுபோல் தொடுத்தல் என்பதும் அதுபோல தான் இருக்க வேண்டும் ஒரே பேச்சு நடையாகவோ ஒரே இலக்கிய நடையாகவோ இல்லாமல் ஒரே எடுத்துக்காட்டுகள் மட்டுமே இல்லாமல் வேறு நகைச்சுவை மட்டுமே சொல்லிவிடாமல் எல்லாவற்றையும் கலந்து ஒரு திரைப்படத்தில் எப்படி எல்லா காட்சிகளும் கலந்து சோகம் இன்பம் நகைச்சுவை அதிரடி சண்டை இது போல் அமைகிறதோ அது போல் பேச்சு என்பதும் பல விஷயங்களையும் பல்சுவை செய்தியை கொடுப்பதாக அமைய வேண்டும் அதுதான் தொடுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்கும்போது முடித்தல் பேச்சினுடைய முடிவு எடுக்கும்போதே இந்த விஷயத்தை சொல்லப்போகிறோம் என்ற விஷயத்தை தீர்க்கமாக சொல்ல வேண்டும் தொடுக்கும்போது அதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு சில செய்திகளை சான்றுகள் காட்ட வேண்டும் அதற்கு எங்கிருந்து வேண்டுமானால் எடுத்துக்காட்டுகளை கையாளலாம் நடப்பு நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம் தொலைக்காட்சியிலிருந்து சொல்லலாம் நாம் படித்தவற்றை சங்க காலங்களிலிருந்து அல்லது மற்ற மொழிகளிலிருந்து மற்ற பாடங்களிலிருந்து கடன் வாங்கியிருக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் தொடுத்து முடித்த பிறகு முடித்தல் முடித்தல் ரொம்ப முக்கியமானது சுருக்கமாக விரைவாக சொல்ல நினைத்ததை சொல்லி முடிக்க வேண்டும் கேட்பவருடைய மனதில் ஆழமாக பதியுமாறு நம்முடைய கருத்தை முடிக்க வேண்டிய இடம் அதுதான் முடித்தல் அப்படி தொடுத்தல் அதை எடுத்தல் தொடுத்தல் முடித்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை பேச்சு போட்டி அமைய வேண்டும் இந்த நிலையை பின்பற்றி சிறப்பாகவே பேசி இருக்கிறீர்கள் நிறைய மாணவர்கள் பல கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பி இருக்கிறோம் இருந்தாலும் உங்களுடைய சூழ்நிலை கருதி ஒரு சில மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனதாக செய்திகள் எங்களுக்கு வந்தன இருந்தாலும் பரவாயில் அடுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நீங்கள் அதில் இடம்பெற்று உங்களுடைய திறமையை நிரூபிக்கலாம் கலந்து கொண்டவர்களை வரை பார்க்கும்போது நிறையவே தங்களுடைய தகவல்களை தேடியிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அணுக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அணுகி செய்திகளை முறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இப்போது ஏழாம் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பார்க்கும்போது அதற்கு ஒரு தலைப்பு அளித்திருக்கிறார்கள் சமுதாய வளர்ச்சியில் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சமூக ஊடகங்கள் என்ன பங்காற்றியிருக்கிறது என்பதை பற்றி இப்போது சமூக ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே முதல் நமக்கு அந்த ஊடகம்னால் எதுன்றதை ஒரு பட்டியல் தெரியணும் சில பேர் நினச்சிருங்க வெறும் 
கைபேசி அதாவது செல்ஃபோன் மட்டும் அப்படின்றது மட்டும் நினைக்கக்கூடாது அது ஒரு பகுதி அதை தாண்டி அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய செயலிகள் அதாவது ஆப்னு சொல்லக்கூடிய செயலிகள் எல்லாமே சமூக ஊடகங்கள் தான் முகநூல்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேஸ்புக் அடுத்த பகரின்னு சொல்லக்கூடிய வாட்ஸ்அப் அடுத்தது சுட்டுரை ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது போன்ற எல்லா தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் எல்லாமே சமூக ஊடகங்கள் என்ற நிலைக்கு இருக்கின்றன அதில் உள்ளே சென்று பார்க்கும்போது நாம் இன்னும் ஒரு சில உப செயலிகள் இன்னும் நிறைய ஆப் அதுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ ஷேர் சாட் அதற்கு அடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹெலோ இது போல் இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உள்நாட்டிலே தயாரிக்கக்கூடிய செயலிகள் கூட இருக்கின்றன இது எல்லாமே சமூக ஊடகங்கள் என்ற ஒரு பட்டியலில் வரக்கூடியவை இவை எல்லாமே சமுதாய வளர்ச்சிக்கு எந்தளவுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கின்றது என்றது நீங்கள் ஒரு பட்டியல் போட்டிங்க சில பேர் பேசுனீங்க நல்லாவே சிறப்பாக பேசுனீங்க சான்றோட சமுதாய வளர்ச்சியில் இருக்கும்போது சில பேர் நினச்சிக்கிட்டா சமுதாய வளர்ச்சியில் சமூக ஊடகங்கள் சொல்லும்போது எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டுமே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டீங்க அதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதாவது சென்னை மாரி நான் அவளை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தப்போ எல்லாருமே தங்களுடைய அந்த கைபேசியிலேருந்து டார்ச் வெளிச்சத்தை எடுத்து காட்டினாங்க அதன் மூலமாக நிறைய பேர் ஒன்றிணைந்தோம் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது மட்டுமே செய்தியாக சொல்ல முடியாது இன்னும் நிறைய இருக்குது சமுதாய வளர்ச்சியில் இப்போ ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அந்த ட்விட்டர் யூடியூப் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இது எல்லாமே சமூக ஊடகங்கள் முன்னாடியெல்லாம் செய்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்தித்தால் தொலைக்காட்சி இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இருந்தது இன்றைக்கு பல வாசல்கள் திறந்திருக்குது ஒரு காலத்தில் மேல்தட்டு மக்களுக்கு மட்டுமே இருந்த செய்தி ஊடகங்கள் இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே திறமை இருக்குதா அவனுடைய திறமையை விலை பேச முடியாத ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போக முடியும் பொது இடத்துல நீ யாருன்றதை நிரூபிக்க முடியும் எத்தனையோ பேர் வாய்ப்பு கிடைக்காத பல பேர் தனியாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பல சமூக ஊடகங்கள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டரில் அவங்க ஒரு ஒரு கணக்கு ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு கணக்குலேயும் அவங்களுடைய திறமைகள் என்னன்றதை வெளி உள்ளது காட்டுறாங்க நிறைய பேர் பிரபலம் அடைகிறாங்க வெப் சீரியல் பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம டிவி சீரியல் மாதிரி வெப் சீரியல் நிறைய பேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போது இணைய வழியில் நிறைய புதிய புதிய சமாச்சாரங்களை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுது நம்முடைய எண்ணங்கள் என்னன்றதை முன்னெல்லாம் காட்ட முடியாது செய்தித்தாள் ஒரு கவிதை அனுப்பணுன்னாக்க நம்முடைய கவிதை போய் சேருதா சேரலையான்னு தெரியாது அதே மாதிரி அதுக்கு பரிசு கிடைக்குமா தெரியாது ஏதோ ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு சில பேருடைய கவிதைகள் மட்டும் வரும் அதே மாதிரி தொலைக்காட்சியில் புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் பேச்சாளர்கள் இவருடைய பேச்சு மட்டும் தான் இருக்கும் இன்றைக்கு அப்படி கிடையாது இந்த சமூக ஊடகங்கள் சொல்லக்கூடிய ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது போன்ற யூடியூப் இந்த மாதிரி சமூக ஊடகங்கள் எல்லாமே வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்கள் அப்படின்ற ஒதுக்கி வைத்தவர்கள் எல்லாேருமே இன்றைக்கி வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்று தங்களுடைய நிலையை உயர்த்தி கொண்டார்கள் சமூகத்தில் அவங்களுக்கு இன்று ஒரு பேர் இன்றைக்கு உருவாகிடுச்சு அப்போ சமுதாய வளர்ச்சிக்கு இது உருவாகி இருக்குது ஒரு நல்ல பயனை கொடுத்துருக்கிறது இது மட்டும் இல்லை இதன் மூலமாக நிறைய தகவல்களை நல்ல தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப்பில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடைக்காத விஷயமே இல்லை பாட தொடர்பாகவோ அல்லது வீடுகளில் தேவையான செய்தி சமாச்சாரங்கள் ஒரு வாகனம் இன்னும் என்ன விளையாட்டு அல்லது நம்ம மாணவர்களுக்கு தேவையான செயல்பாடுகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்க முடியும் அப்போ இது யாரோ ஒருவர் எங்கிருந்தோ அந்த தகவல்களை திரட்டி அதில் பதிவேற்றம் செய்கிறார் நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ இந்த மாதிரி பல பேர் பார்க்க பார்க்க அவருக்கு ஒரு உற்சாகம் நம்முடைய பதிவை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்களே அப்போ நமக்கு மரியாதை இருக்குது சமுதாயத்தில் நம்ம பேச்சுக்கு மரியாதை இருக்குது நம்ம செய்கிற பல பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க நமக்கு ஒரு அந்தஸ்து கிடைச்சிருக்கின்ற அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்போ அந்த ஒரு நிலை மிகப்பெரிய நிலை அதையும் கொடுத்துருக்குது இந்த சம ஊடகங்கள் சமூக ஊடகங்கள் இது போல் நிறைய நன்மைகளை கொடுத்துருக்கின்ற என்ற செய்தியை நீங்கள் சேர்த்துருக்க வேண்டியது கட்டாயம் அதனுடைய தீமைகள் ஒரு சிலது நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு பார்க்குறோம் யூடியூப்லேயோ அல்லது வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வதந்திகள் வருது சமீபத்தில் கூட ஒரு செய்தி பார்த்துருப்போம் அக்டோபர் மாதம் திறக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு முன்பே தவறான ஒரு தகவல் வந்தது செப்டம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளும் தமிழகத்தில் திறக்கப்படும் மாண்பிமிகு தமிழக முதல்வர் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காரு சொல்லிட்டு அவருடைய கையெழுத்து போட்ட மாதிரி தமிழக அரசு சின்ன முத்திரையும் போட்டு ஒரு செய்தி நம்ம வாட்ஸ்அப் முழுக்க நிறைய பேருக்கு பகிர்ந்து கொண்டாங்க இதை பல பேர் உண்மை நினச்சி கூட இருந்தாங்க அப்போ இது போல் செய்திகள் பொய்யான செய்திகளும் இன்றைக்கு பரவிட்டு இருக்குது அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி யூடியூப்பில் பார்த்துருப்போம் பிரபல நடிகை அல்ல பிரபல நடிகர் பிரபல விளையாட்டு வீரர் சற்று முன் காலமானார் இந்த மாதிரி ஒரு சில செய்திகள்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்போது ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது சில தீமைகளும் இருக்கும் பல நன்மைகளும் இருக்கும் அது போல் சமுதாய வளர்ச்சியிலையும் இந்த ஊடகங்கள் சிறு சிறு வதந்திகளை கிளப்புவதால்
அந்த ஒரு தலைப்பை மையமாக கொண்டு நிறைய பேர் பேசினீர்கள் மிக சிறப்பாக பேசினீர்கள் அதனுடைய பாதிப்பு என்னவென்று ஒரு மாணவ நிலைகள் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சிறப்பாகவே எடுத்து அதை விளக்கி இருக்கிறீர்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதுவும் மூன்று நிமிட இடைவெளியில் அந்த கால இடைவெளியில் சிறப்பாகவே சொல்லியிருந்தீர்கள் பாராட்டுக்கள் இது போலவே இன்னும் ஒரு சில செய்திகளை எல்லோரும் சேர்த்து சிறப்பான முறையில் பேசும்போது அது உங்களுடைய பேச்சாற்றலை வெளிப்படுத்துவது மட்டுமல்ல உங்களுடைய உலக நடப்பு தொடர்பான ஆர்வம் உலகில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள் செய்திகளை திரட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை வெளி உலகிற்கு காட்டுகிறது உங்களுடைய உள்ளார்ந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது அது சிலர் சொன்னீர்கள் சமுதாயத்தில் இந்த கொரோனா எந்த அளவுக்கு தாக்கம் ஏற்படுது பொருளாதாரத்தை ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது பல பேர் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க பலர் உயரம் ஆயிச்சிருக்கிறாங்க உலக ஒட்டுமொத்த உலகமே ஸ்தம்பித்து போயிருக்கிறது எல்லா தொழிலுமே நலிவடைந்திருக்கிறது அப்படின்ற செய்தியை சொன்னீங்க சில பேர் அதனுடைய அடுத்த பகுதியும் பார்த்தீங்க கொரோனாவினுடைய தாக்கத்தினால் வீழ்ச்சி மட்டும் இல்லை வேறுபட்ட ஒரு பார்வையும் சமுதாயத்தில் இந்த உலகத்தில் தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்றீங்க அதுதான் ஒரு பிரச்சனைக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய வடிவம் எந்த பிரச்சனை வருது ஒரு சோதனை வரும்போது அந்த சோதனையில் வேறு ஒரு பாடம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வகையில் தான் நமக்கு கொரோனாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்முடைய சமுதாயத்தில் சமூக அக்கறை என்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்குது நாம் முகக்கவசம் அணிகிறோம் மற்றவங்களையும் அணிய வைக்கிறோம் அப்போது ஒரு மனிதன் அணிவதால் இன்னொரு மனிதன் மேலே அக்கறை என்னுடைய உடம்பு ரொம்ப பலமாக இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல பக்கத்தில் ஒன்று பாதிப்பு வரக்கூடாதுக்காக நம்ம முகக்கவசம் அணியுறோமே அது ஒரு சமூக அக்கறை நல்ல ஒரு விஷயம் அடுத்தது சுத்தம் முன்பெல்லாம் கண்ட இடங்கள் எச்சில் துப்புவது சிறுநீர் கழிப்பது போன்ற நிறைய சமூக சீர்கேடுகள்லாம் பார்க்க முடியும் தற்போது அது வெகுவாக குறைந்திருக்கிறதை நாம் கண்கூடாக பார்க்குறோம் அது நகர பகுதிகளில் அந்த ஒரு சுத்தமான சூழ்நிலைக்கு வித்திட்டு இருக்கிறது இந்த கொரோனா அதற்கடுத்ததாக பார்க்கும்போது இந்த கொரோனாவில் நாம் சிக்கனமான வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க முடிகிறது ஏனென்றால் இன்று பல இடங்களில் சம்பளம் கிடையாது அல்லது பாதி சம்பளம் இந்த போன்ற நிலையில் இருக்கும்போது இருக்கின்றதை வைத்து சிக்கனமாக எப்படி வாழ்வது என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறது இந்த கொரோனா அப்போது சிக்கனத்தை பழைய காலங்களில் இருந்த அந்த சிக்கன வாழ்க்கையை மீண்டும் கடைபிடிக்க வலியுறுத்தி இருக்கிறது அடுத்து சுத்தமான உணவு சுகாதாரமான உணவு முன்பெல்லாம் கையில் பணம் இருந்தால் தெரு கடைகளிலோ அல்லது உணவகங்களிலோ ஹோட்டல் இந்த மாதிரி போன்ற இடங்களில் போயிட்டு நம்முடைய உடலை கெடுக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டு இருப்போம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி உணவுகளை விரும்புறது இல்லை நமக்கு உயிர் மேலே பயம் வந்ததுனால நம்முடைய உணவு முறைகளும் மாறி போயிருக்கிறது மீண்டும் பழைய முறைப்படி காய்கறிகள் பழ வகைகள் சுகாதாரமான நாட்டு மருத்துவ முறைகள் இதெல்லாம் மீண்டும் வளர்ந்துருக்கிறது அதே போல் இந்த கஷாயம் குடிக்கிறதுன்ற ஒரு முறை அதே மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்முடைய இன்றைய அன்றாட நகர வளர்ச்சியில் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய சுத்தம் நிறைந்திருக்கிறது இப்போ டெல்லி போன்ற மாநகரங்களில் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஆபத்து இருந்தது காற்று மாசு அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த நிலையில் இருக்கும்போது வாரத்திற்கு ஒரு சில வாகனங்களை அனுமதிப்பது ஒரு நாள் வந்து ஒற்றைப்படை எண்கள் உடைய அந்த வாகனங்கள் அனுமதிக்கிறாங்க இன்னொரு நாளில் இரட்டைப்படை எண்கள் உடைய வாகனங்கள் அனுமதித்தாங்க அடுத்தது பெட்ரோல் வாகனங்கள்லாம் உற்பத்தி செய்கிறது நிறுத்தினாங்க இது போல் நிறைய என்னென்ன எடுத்து பார்த்தாங்க ஒன்றும் சரி பண்ண முடியல ஆனால் இந்த கொரோனா வந்த பிறகு ஊரடங்கால் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குறோம் வாகன போக்குவரத்து குறைந்திருந்தது அதனால் காற்று மாசுபாடு குறைந்தது நீர்நிலைகள் சுத்தமாக இருந்தது பல ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு பார்க்கும்போது எத்தனையோ நதிகள் தெளிவான நீரை அந்த சாயக்கழிவுகள் இல்லாத தெளிவான நீரோட்டமாக இருந்தது இதற்கு எல்லாமே வழிவகுத்தது இந்த கொரோனா அப்போது சமுதாயத்தில் ஒரு சிக்கல் வரும்போது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் ஒரு பாதிப்பு வரும்போது அது பாதிப்பை மட்டும் கொடுக்கல மிகப்பெரிய பாடத்தையும் கொடுத்துருக்குது நமக்கு மிகப்பெரிய அனுபவத்தையும் கொடுக்குறது அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான மன தைரியத்தை போராட்ட குணத்தை கொடுத்துருக்கிறது அப்போ இந்த செய்தியை சில மாணவர்கள் அருமையாக சொல்லியிருந்தீங்க இது போல் உங்களுடைய திறமைகளை வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் நடக்கக்கூடிய போட்டிகளை கலந்து கொண்டு செயல்படுத்தும் போது வெளிப்படுத்தும் போது உங்களுடைய ஆற்றல் பன்மடங்கு பெருகும் நீங்களும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கமாக மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர்களாக பேச்சாளர்களாக மேடை பேச்சாளர்களாக வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த சிறு சிறு வாய்ப்புகள் அளிக்கும் என்பதற்கு எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை இதை நீங்கள் மேலும் மேலும் மெருகூட்ட அன்றாடம் புத்தகம் படிப்பது செய்தி பார்ப்பது செய்தித்தாள்கள் வாசிப்பது இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் போது உங்களுடைய பேச்சாற்றல் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இடையிடையே சில மேற்கோள்களையும் காட்டும்போது மிக அருமையாக இருக்கும் நம்முடைய பேச்சு தமிழில் தாய்மொழியில் பேசுகிறோம் என்று சொல்லும்போது தவிர்க்க முடியாத சில சூழ்நிலைகளில் ஆங்கில வார்த்தையில் பயன்படுத்தலாம் அல்லது பேச்சு நடையை பயன்படுத்தலாம் முழுக்க முழுக்கமே சில பேர் ஆங்கில வார்த்தையில் கலந்தது போல் பேசுகிறீர்கள் அது தவறு அதை நிறுத்த வேண்டும் அதே போல் சீருடைக
பிடித்திருக்கிறது நான்கு இடங்களுக்கு கூட வருகிறாள் கை தட்டுகிறார்கள் என்றால் அது நம்முடைய பேச்சை கேட்டவர்கள் முன்பின் நம்முடைய பேச்சை கேட்காதவரும் நம்முடைய பேச்சை கேட்பது போல வைப்பது தான் சிறந்த பேச்சு என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் அது போன்ற ஒரு பேச்சை நாம் வளர்த்து கொள்ள இந்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் உங்களிடம் வலியுறுத்தி சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
வணக்கம் என் பெயர் கமலினி நான் நான்காம் வகுப்பு உப்பிரிவில் படிக்கிறேன் நான் இப்போது வேற்றுமை ஒற்றுமையை பற்றி கூற போகிறேன் முப்பது கோடி முகமுடையார் உயிர்மொய் புற ஒன்றுடையா என்றார் பாரதியார் இன்றோ இந்திய தாய் நூத்தி முப்பது கோடி முகமுடைய ஆகிவிட்டார் ஜாதி மதம் இனம் மொழிகளால் வேறுபட்டிருந்தாலும் எந்த இரண்டாலும் ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியாலாம் உயிரிழமை அங்கே நம்மளை பிளவுபடுத்த அடிப்படை விலங்குகளால் தெரிய ஒன்றுபட்டோம் வென்றுவிட்டோம் விலங்குகளை பற்ற பெண்ணும் நாட்டில் நடைபெற்ற அனைத்து போர்களிலும் நாம் ஒற்றுமையால் வெற்றி பெற்றோம் நம் வலிமையை நாமே உணர்ந்தோம் உதாரணத்திற்கு தற்போது நடந்து முடிந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமே சான்று நம் முற்றுமையில் பணந்த நம் பாரம்பரிய விளையாட்டை மீட்டோம் பணந்து வரும் நாடுகளில் மிக சிறந்த நாடு நம்ம நம் நாடு மிகப்பெரிய குடியரசு நாடு நமது தொழில்துறை வேளாண் துறை அறிவியல் கணினி என்ற எல்லாவற்றிலும் நாம் என்று பல சாதனைகள் படைத்துள்ளோம் நமக்கென சற்று வகுத்து வேற்றுமை ஒற்றுமை வெற்றி கொடி நாட்டி இருக்கிறோம் ஐநா ஐநா சபையில் நிரந்தர ஒரு பெண்ணர் பதவி நம்மை தேடி வர இருக்கிறது ஆசிய நாடுகள் வலிமையுள்ள தலைமையாக நாம் பாரதம் விளங்குகிறது ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு என்ற அப்பல் பார்ட்டியின் சொல்ல நாம் உணர்ந்து விட்டோம் வென்று விட்டோம் வாழ்க இந்தியா வளர்க பாரதம் உங்கள் நம் உற்சுமை நன்றி வணக்கம் என் பெயர் மாக்கிரந்தேன் நான் நான்காம் வகுப்பு பிரிவில் படிக்கின்றேன் என் அன்புக்குரிய ஆசிரியருக்கு ஆசிரியர் தினம் நல்வாழ்த்துக்கள் நான் இப்போது பேச போகிற தரப்பு வேற்றுமை ஒற்றுமை நம் இந்தியாவில் மொழி இனம் மதம் வாழிடச் சூழல் எனும் பல பிரிவுகளால் மக்கள் பிரிந்திருந்தாலும் இந்தியன் என்ற உணர்வு அனைவரும் ஒன்றிணைக்கும் சக்தியாக செயல்படுகிறது வேற்றுமை ஒற்றுமை என்பது நம் இந்திய திருநாட்டில் சிறப்பியல்பு ஆயிரம் உண்ணிங்கு சாதி இதில் அந்நியர் வந்து புகழன்ன நீதி என்று ஒரு தாய் மக்களான நமக்குள் ஆயிரம் வேடுபாடுகள் இருந்தாலும் அனைவரும் ஒன்று என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு மொழி பேசும் மக்கள் உள்ளனர் பல்வேறு பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மனிதம் மனித நேயம் என்ற புள்ளியில் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு சிறப்பு தன்மை உண்டு விருந்தோகள் சிறந்து வருவது நம் நமது பண்பாடு தொழில் முயற்சிக்கு குஜராத் போர் பயிற்சிக்கு பஞ்சாப் கடும் உழைப்பிற்கு கிழக்கு மாநிலங்கள் என்னும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பல்வேறு பெருமைகளை கொண்டுள்ளது பல்வேறு வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமை கண்டது நமது நமது தேசம் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவரும் தாழ்வே ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே என்று எண்ணி ஒன்றுபடுவோம் ஒற்றுமையுடன் வாழ்வோம் வாழ்க பாரதம் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி விடை பெறுகிறேன் மக்கள் 
ராசி பெறும்போது வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோம் காவலாளர்கள் அனைவருக்கும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றது நம் நம் நம்ம நம் தேசிய நம் தேசிய நாளன்றை எல்லாரும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோம் இந்தியாவில் சுதந்திர நாளன்று எல்லாரும் கூடி ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோம் வணக்கம் என் பெயர் சார்த்தனா நான் அமலோர் பவம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் ஐந்தாம் வகுப்பு ஊ பிரிவில் படிக்கின்றேன் நான் இப்பொழுது ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு என்ற தலைப்பில் பாடப்போகின்றேன் ஒற்றுமை ஒன்றே வாழ்வாகும் அது உடைந்தால் வருவது வீழ்வாகும் ஒற்றார் உறவினர் தம்மோடு நல் உறவே கொண்டால் உம்மோடு மற்றவர் தருவது அன்பாகும் அதை மரப்பின் வருவது துன்பமாகும் கற்றவர் கல்லாதவர் பேதமில்லை நாளும் கருதி நடப்பின் சேதமில்லை நன்றி வணக்கம் என் பெயர் அஹானா ஐந்தாம் வகுப்பு பிரிவு நம்மை காலம் தோறி மரமணைக்கும் இயற்கை தாய்க்கு இளைய வணக்கம் உலகில் திறந்து காட்டும் அன்னை தந்தைக்கும் அன்பு நல்ல ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கம் பெருந்தொற்று காலத்தில் அரும் பணி செய்யும் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதோ என் உரையை தொடுகிறேன் தொடர்கிறேன் நான் பேச வந்திருக்கும் தலைப்பு ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நமது நிலப்பரப்பு எல்லைகளால் பிளவுபட்டது நமது நிறம் வாழும் சூழலால் வேறுபட்டது மொழி வேறுபட்டது உடை வேறுபட்டது உணவு வேறுபட்டது ஆயினும் உணர்வும் அன்பும் ஒன்றுபட்டது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிது அனைவருக்கும் தாழ்வு என்றான் பாரதி ஒரு காஷ்மீரி அந்நியரால் சுடப்ப வரும்போது நமது கண்கள் கலங்கிறது ஒரு கேரளாவின் நிலச்சரிவு என்றால் நமது உதவிக்கரம் நீள்கிறது ஒரு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுகிறது ஒரு சீனத்தோடு தோழமை கொள்கிறது அமெரிக்காவை அன்பில் வெல்கிறது ஒன்றுபட்ட சிந்தனை ஒன்றுபட்ட செயல் நம்மை யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வீர் என வாழ்விக்கிறது தற்போது நாம் மட்டுமல்ல உலக வல்லரசுகள் உட்பட அனைவரும் மாபெரும் பெருந்தொற்றில் வாழ்வை கடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒட்டுமொத்த மனித சமூகம் செய்த கேடு இன்று உலகமே அனுபவிக்கின்றது காடழித்தோம் கடல் அழித்தோம் காற்றழித்தோம் நீரழித்தோம் ஊரழித்தோம் 
உலகழித்து இன்றைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத தொற்று நம்மை அழித்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த தொற்றுக்கு எந்த பேதமும் இல்லை வல்லரசு நாடு என்றும் பார்க்கவில்லை குட்டி தீவு என்று கரிசனமும் காட்டவில்லை அதிவரும் ஒன்றுதான் இட்லி கடை ஆயாவும் ஒன்றுதான் மன்னரும் ஒன்றுதான் மமட்டி உழவனும் ஒன்றுதான் ராஜாவும் ஒன்றுதான் பிச்சைக்காரனும் ஒன்றுதான் இயற்கையை அழித்து வாரி வாரி செல்வம் குவித்தோம் இன்றைக்கு வாரி வாரி பெருந்தொற்று காலாகி பிணத்தை புதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிணத்தின் முகம் பார்க்க முடியவில்லை வாய்விட்டு அழ முடியவில்லை பிணம் வீட்டிற்கு வர அனுமதி இல்லை ஒரு பாக்ஸில் வரும் பண் பிணம் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் சுடுகாட்டு சாம்பலாகி விடுகிறது மனித வாழ்வே கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது இன்றைய நிலையில் உலகமே ஒன்றுபட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது சாதி மதம் பணம் பதவி குப்பைக்கு சென்று விட்டது ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு என்ற கட்டாயம் நேர்ந்து விட்டது அன்பும் மனிதனும் மேலோங்கி ஒன்றுபட்டு நிற்போம் உலகத்தை காப்போம் நன்றி வணக்கம்
என்னுடைய பதிவு எண் ஒன்று மூன்று ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு இரண்டு நான் இப்பொழுது சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஊடகங்களின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் முதலில் நாம் சமூக ஊடகம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் சமூக ஊடகம் என்பது வலைதளங்களின் வழியாக தகவல் கருத்துக்கள் தொழிற்சார் நலன்கள் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் பிற வடிவங்களை உருவாக்கும் பகிர்வுக்கு உதவும் ஊடகங்கள் ஊடாகும் கணினி நடுநிலை தொழில்நுட்பங்களாகும் தற்போது பல சமூக ஊடகங்கள் பலவித பண்புகளை கொண்டிருப்பதால் தெளிவான வரையறை கூற முடியாது இருப்பினும் சமூக ஊடகத்திற்கான சில பொதுவான பண்புகள் உள்ளன நாம் இப்பொழுது சமுதாயத்தில் இந்த சமூக ஊடகம் எவ்வித தாக்கத்தை அளித்துள்ளது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் எந்த ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சாதக மற்றும் பாதக விளைவுகள் இருக்கும் அதுபோல இந்த சமூக ஊடகத்திற்கும் சில நன்மை தீமைகள் இருக்கின்றன முதலில் நாம் இச்சமூக ஊடகம் ஏற்படுத்தும் நன்மைகளை பற்றி பார்ப்போம் தகவல் பரிமாற்றம் நிகழ்படம் பதிவேற்றம் கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் குழு உரையாடல் சர்வதேச நபர்களுடன் நட்புறவு போன்ற பல நன்மைகளை இச்சமூக ஊடகம் நமக்கு ஏற்படுத்துகின்றன தனிநபர் தகவல் திருட்டு கலாச்சார தலைப்பு சட்டவிரோத பதிவேற்றங்கள் தவறான பதிவுகள் போன்ற தீமைகளையும் இந்த சமூக ஊடகம் நமக்கு விளைவிக்கின்றன ஒருமுறை தமிழகத்தில் மெரினா புரட்சியில் இந்த சமூக ஊடகம் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகித்துள்ளது என்றே கூறலாம் ஏனெனில் இளைஞர்கள் இந்த சமூக ஊடகத்தின் வழியே மாநிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய முக்கியத்துவம் அறிய செய்து ஒருங்கிணைத்தனர் மேலும் உலக தமிழர்கள் என அனைவருக்கும் மெரினா புரட்சியில் நடக்கும் அவ்வப்போது நிகழ்வுகளை நேரலையாக அறிய செய்தது இந்த சமூக ஊடகத்தின் வழியே மேலும் இரவு நேரத்தில் மெரினா புரட்சியில் இருந்த மக்கள் தமது கைபேசிகளில் இருந்த விளக்கினை உயர்த்தி அசைத்து காட்டி தமக்குள் இருந்த ஒற்றுமையை நிரூபித்தனர் விளக்கு மற்றும் மெழுகுவத்தி ஏந்தி போராடுவதை இது ஒத்ததாக இருந்தது ஏன் தற்போது இருக்கும் சூழலும் அப்படித்தானே தற்போது இந்த இக்கட்டான சூழலில் கொரோனா என்கின்ற ஒரு தொற்று கிருமி உலகத்தையே ஆட்டிப்படைத்து வந்திருக்கிறது அதனைய அவ்வப்போது நிகழ்வுகளை இந்த சமூக ஊடகத்தின் வழியே நாம் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது மேலும் மாணவர்களின் படிப்பை தொடர இந்த சமூக ஊடகம் மிக பெரும் உதவியாக இருக்கின்றது என்றே கூறலாம் எனவே இந்த சமூக ஊடகத்தை நன்வழியில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஆசிரியர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என் வணக்கம் என் பெயர் நட்சத்ரா நான் படிப்பது ஏழாம் வகுப்பு எஃப் பிரிவு நான் அமலோ தோம் மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கின்றேன் நான் சொல்ல போகிற தலைப்பு சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஊடகங்களின் பங்களிப்பு ஊடகம் என்பது ஜனநாயக நாட்டின் முக்கிய தூணாகும் மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் உள்ள இடைவெளியில் கண்ணாடி கொண்டு நின்று அனைத்து சீக்கிரம் கூறும் மிகப்பெரிய சாதனம் ஆனால் ஜனத்தொகை இரண்டாம் இடம் கொண்டு நம் நாட்டில் ஊடகம் என்ன செய்வதோ அதுக்கு எதிர்முறையாக செய்கின்றது உதாரணமாக பல லட்சம் தொலைவில் இருக்கும் செவ்வாயத்திற்கு செயற்கைக்கோள் அனுப்பியதையே மிகப்பெரிய சாதனையாக ஓயாமல் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் நம் நாட்டில் பல கிராமத்தில் ரோ பஸ் வி பஸ் பஸ் வி தண்ணி போன்ற அத்தியாவசிய வசதிகளுக்கு போராடினால் கண்டுகொள்ளாமல் நடிகர்களின் பேட்டிகளையும் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களையுமே முக்கிய செய்திகளாக போடுகின்றனர் எந்த ஒரு முக்கிய பிரச்சனைகளுக்கும் விவாதம் வைக்காமல் ஆளுங்கட்சியின் சாதனைகளுக்கே விவாதம் பேசுகின்றனர் பெண் குழந்தைகள் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களை சிறு செய்திகளாக மட்டுமே போட்டுவிட்டு தேவையில்லாத செய்திகளே முக்கிய செய்திகளாக போடுகின்றனர் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் முழு தீர்வு கிடைக்கும் வரையை சொல்வதே கிடையாது அவர்களுக்கு தேவை புதிய நியூஸ் அது கிடைத்தால் போதும் பழைய நியூஸை காண்பிப்பதே கிடையாது இவ்வளவு தீமைகள் இருந்தாலும் பல நன்மைகளும் உள்ளது உதாரணமாக தகவல் பரிமாற்றம் செய்ய கருத்துக்கள் பரிமாற பொழுதுபோக்கு தரும் உலகம் சமுதாய உலக சமுதாயங்கள் பற்றி அறிய போன்ற பல நன்மைகள் உள்ளன ஊடகம் என்பது ஜனநாயக ஜனநாயக நாட்டின் மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் நாம் சோசியல் மீடியாவில் நல்ல கருத்துக்களையும் உண்மை செய்திகளை மட்டுமே போடுவோம் நாம் இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைமுறை தலைவர்கள் நாம் நல்ல கருத்துக்களை போட்டு நம் நாட்டை நல்ல வழிக்கு எடுத்து செல்வோம் ஜெய்கி நன்றி அக்கறை உள்ள பள்ளிக்கும் 
ஆசிரியர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் என் முதல் தன் மனக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஊடகங்களின் பங்களிப்பு என்ன என்பதை பற்றி நான் இங்கு பேச வந்துள்ளேன் ஊடகங்கள் ஊடகங்கள் என்றாலே நம் மனதிற்கு முதலில் வருவது தொலைக்காட்சி மட்டுமே அதன் மூலமாக நாம் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல நன்மைகளை பெறுகின்றோம் உதாரணமாக இப்போதுள்ள கொரோனா என்னும் பெரிய தொற்று நோய் காரணமாக நாம் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருந்து இந்த ஊடகங்கள் வழியாக கல்வியை கேட்க முடிகிறது நம் நாட்டு செய்திகள் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் உள்ள செய்திகளையும் அறிய முடிகிறது சரி ஊடகங்கள் மூலமாக மகிழ்ச்சியையும் பல நன்மைகளையும் நாம் உணர்கின்றோம் ஆனால் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்று பார்ப்போமா எடுத்துக்காட்டாக தமிழகத்தில் மெரினா புரட்சியில் சமூக ஊடகங்களின் பங்களிப்பு சிறப்பாக அமைந்தது மேலும் இளைஞர்கள் அனைவரும் இந்த ஊடகங்கள் வழியே மாநிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய முக்கியத்துவத்தை அறிய செய்து ஒன்றிணைந்தது மேலும் உலக தமிழர்கள் அனைவரும் மெரினா புரட்சியை பற்றி அவ்வப்போது நிகழ்வுகளை நேரலையாக அறிய செய்தது இரவு நேரத்தில் தமது கைபேசியில் உள்ள விளக்கினை உயர்த்தி காட்டி அசைத்தல் விளக்கு அல்லது மெழுகுவத்தி ஏற்றி போராடுவதை சிறப்பாக வெளிப்பட இவை உதவியாக இருந்தது எந்த ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் வளர்ச்சியும் இருக்கும் சிறு குறைகளும் இருக்கும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் முகநூல் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் கூகுள் இன்னும் பலவற்றின் மூலம் பல நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு தீமைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக தனிநபர் தகவல் திருட்டு சட்டவிரோத பதிவேற்றங்கள் தவறான பதிப்புகள் அடிமையாதல் தணிக்கை தொடர்பான பதிவுகள் என பல சொல்லலாம் நன்மைகளாக தகவல் பரிமாற்றம் வேலை வாய்ப்பு தகவல் பெற உலக சமூகங்கள் அல்லது சர்வதேச நபர்களின் நட்புறவு என இன்னும் பல உள்ளது அதுதான் அன்ன பறவை பாலில் உள்ள தண்ணீரை பிரித்து பாலை மட்டும் பருகும் அதுபோல நாம் அனைவரும் இந்த ஊடகங்கள் வழியே இந்த ஊடகங்கள் மூலமாக கிடைக்கும் நன்மைகள் அனைத்தையும் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு மட்டும் பயன்படுத்தினால் அதை விட சிறப்பு வேறு எதுவுமே இல்லை என்று நிச்சயமாக சொல்கின்றேன் ஆதலால் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஊடகங்களின் பங்களிப்பு பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்று நிச்சயமாக சொல்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஜெயஹிந்த் வணக்கம் என் பெயர் மூர்த்தி கழுமதி நான் எட்டாம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கிறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன் எயிட் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபோர் நான் இப்பொழுது சமுதாய வளர்ச்சியில் ஊடகங்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் உரையாட வந்துள்ளேன் சமுதாய வளர்ச்சியில் ஊடகங்களின் பங்கு முதலில் மக்களின் அறிவும் விழிப்புணர்வும் ஊடகங்களின் உதவியுடன் மக்களின் அறிவு மற்றும் விழிப்புணர்வு நிலைகள் அதிகரித்துள்ளன இந்த உலகில் எந்த பகுதியில் என்ன நிகழ்ந்தாலும் அதனை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஊடகங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றன காலநிலை மாற்றம் புவி வெப்பமயமாதல் போன்ற அனைத்து முக்கியமான கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ள ஊடகங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றன அடுத்தது கல்விக்கான நன்மைகள் இணையம் மற்றும் உடனடி தொடர்பு இதற்கு ஊடகங்கள் நமக்கு உதவி செய்கின்றன அது மட்டும் அல்லாமல் மக்கள் இப்பொழுது ஒரு விடயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அதை இணையத்தில் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது பொறுப்பான குடிமக்கள் தகவல் அறிந்த மற்றும் நன்கு அறிந்த குடிமக்கள் ஒரு நாட்டின் சிறந்த பகுதி ஆவார் இதில் மக்களுக்கான பொறுப்புகளையும் அவர்களுக்கான அனைத்து புரிதலையும் கொடுப்பதற்கு நம் ஊடகங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றன அடுத்தது மின் வணிகத்தின் வளர்ச்சி ஊடகங்களை அறிமுகப்படுத்திய பின் இந்த இதன் மூலம் நம் நாட்டின் பொருளாதாரம் உயரத்தை எட்டியிருக்கின்றது இதற்கு ஊடகங்கள் நமக்கு உதவியாக இருக்கின்றன இதற்போல் அனைத்திற்கும் ஊடகங்கள் நமக்கு உதவி செய்திருக்கின்றன ஆதலால் ஊடகத்தை நாம் உரிமை குரலாகவே மக்களின் உரிமை குரலாகவும் சொத்தாகவும் கருதுகின்றனர் நன்றி வணக்கம்
அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த காலத்தில் வானொலி மற்றும் துலக்கட்சியின் மட்டுமே செய்திகளை காண முடிந்தது ஆனால் இன்றும் இணையதளம் உள்ளூர் போன்ற பல ஊடகத்தின் மூலம் உள்ளூர் செய்தி முதல் வெளியூர் செய்தி வரை விரல் நுழையும் நம்மால் அடைய முடிகிறது அதற்கு காரணம் அறிவியலின் கொடையால் வளர்ந்துள்ள ஊடகத்தின் வளர்ச்சி அதுவே சமூக வளர்ச்சிக்கும் முதுணையாக உள்ளது நாம் மறந்து போன நம் உணவு பழக்கத்தை இன்று புத்துணர்வுடன் புகுட்டி சிறுதானிய உணவு முதல் எல்லருண்டை உணவு வரை நம் இடையே பரவி நம் உடலாகத்துக்கு பெரிதும் இந்த ஊடகங்கள் துணை புரிகின்றன வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடுகள் உள்ளான முருகளை சென்று காண நீண்ட நாட்கள் ஆகும் ஆனால் இன்றோ காணொலியாக நாம் முருகளை நாம் பக்கத்தில் காண முடிகின்றது கொடிய கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறதுக்கும் இந்த காலத்தில் கூட நாம் நம் அறிவை தெளிவு பெற உதவுவது இந்த சமூக வலைதளங்களே திருக்குறள் பாரதி கவிதைகள் போன்ற நூல்களை நாம் நூலகம் சென்று நேரம் செலவிட தேவையில்லை நாம் அதை நாம் அதை ஊடக ஊடகத்தின் வளர்ச்சியால் நாம் அதை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் வீட்டிலிருந்தபடி பல பரிமாற்றங்களை செய்யலாம் நாம் நமக்கு தேவையான காய்கறி முதல் மருந்து வரை நாம் வீட்டிற்கே வர வைத்துக் கொள்கிறோம் இதற்கு முக்கிய காரணமாக விளங்குவது சமூக ஊடகங்களே இத்தகைய சமூக ஊடகங்கள் தனி மனிதனின் அறிவை வளர்ப்பதோடு மட்டுமல்ல ஒரு முன்னேக்கு பாதைக்கும் வழிவகுக்கின்றது மேடை பெற்றில் தயக்கம் மற்றும் கூச்சம் கொண்டவர்கள் இதன் மூலம் தங்க தங்கள் காணொலி பதிவிட்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் நாம் நமக்கு பிடித்தமான பாடங்களையும் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம் இதுவே சமூக வளர்ச்சிக்கு ஊடகத்தின் பங்களிப்பாகும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் மோனிகா விக்டோரியா நான் எட்டாம் வகுப்பு கே பிரிவில் படிக்கிறேன் என்னுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன்று ஒன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு மூன்று ஆகும் நான் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஊடகங்களின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பிலிருந்து பேச வந்துள்ளேன் ஆதி மனிதன் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளவும் தகவல்களை தெரிவிக்கவும் பயன்படுத்திய பறை ஒலியே இந்த உலகத்தின் முதன் முதல் ஊடகமாகும் பின்பு புறாவில் தூது ஒற்றர்கள் மூலம் செய்தி அஞ்சல் மூலம் தகவல் தொலைபேசி வழியென கற்கால முதல் தொடங்கி கணினி காலமான இன்று வரை சமூக ஊடகத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி பல கட்டங்களை கடந்து அசாத்திய முன்னேற்ற பெற்றுள்ளது அன்றாட வாழ்வில் இருந்து பிரிக்கலாத வாழ்வின் அங்கமாகிவிட்ட ஊடகம் அங்கமாகிவிட்ட ஊடகம் ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூண் ஆகும் மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் உள்ள இடைவெளியில் கண்ணாடி போல நின்று அனைத்து செய்திகளையும் உலகிற்கு சொல்லும் மிகப்பெரிய சாதனம் இந்த உலகம் மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளவும் தொடர்பில் இருக்கவும் நம் அனைத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் அறிவு கலஞ்சியமாகவும் திகழ்வது இந்த சமூக ஊடகங்கள் இன்று மக்களிடையே மிக பிரபலமான சமூக ஊடகங்களாக திகழ்வது கூகுள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்கை யூடியூப் போன்றவற்றையும் இன்னும் பல சமூக வலைதளங்கள் ஆகும் நம் நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் முதல் சமூக சமய ஆர்வலர்கள் வரை சமூக ஊடகத்தின் தாக்கத்தை நன்கு அறிந்ததனால் தங்கள் வியூகத்தில் இத்தகைய ஊடகங்களை தவறாமல் பயன்படுத்துகின்றனர் தங்கள் கொள்கைகளையும் கருத்துக்களையும் இளைய சமூகத்திடம் புகுத்தையும் போன்ற ஊடகங்களே சிறந்த வழி என்று கண்டறிந்துள்ளன மேலும் உலகின் அனைத்து துறைகளின் அறிவையும் ஒரு சேர வழங்குவது ஊடகங்களே இன்றைய நவீன யுகத்தில் விளைந்துள்ள மாற்றம் மாதா பிதா கூகுள் கடவுள் என்பதே கடவுள் என்பதே புத்தகம் கொண்டு தேடி தேடி அறிந்த அறிவெல்லாம் இன்று கையடக்க கணினியிலும் செல்பேசியிலும் பெற்று விடுகின்றனர் செல்பேசியிலும் பெற்று விடுகின்றனர் மதுரையை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் அங்குள்ள புராதன இடங்களை சுத்தப்படுத்துவோம் கைகோர்கள் நண்பர்களே என்று தன்னுடைய என்று தன்னுடைய தன்னுடைய பதிவில் கோரிக்கை வைக்க அலை அலை என்ன கூடிய இளைஞர்கள் மதுரையை தூய்மைப்படுத்தியது ஆச்சரிய ஆனந்தம் எகிப்தில் ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளர்ச்சி கிளப்பி கிளர்ச்சி உண்டாக்கி அரசியல் மாற்றத்துக்கு வித்திட்ட ஒரு புரட்சி நிகழ்ந்தது சமூக வலைதளங்களில் பதிந்த ஒரு பதிவு கல்வி உதவியோ மருத்துவ உதவியோ அவசர அடிப்படை தேவைகள் அனைத்திற்கும் உதவுகின்றன இந்த சமூக ஊடகங்கள் நூறு வருட சினிமா வரலாற்றின் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிறது சமூக ஊடகங்களின் வளர்ச்சி ஒரு சில பேரின் அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் வாய்ப்பு தேடி அலைந்து தவித்த திறமையுள்ள கூட்டம் தங்கள் குறும்பட படைப்புகளை யூடியூபில் பதிவேற்றி நேரடியாக மக்கள் மன்றத்தில் வந்தி வைத்து மிகப்பெரிய வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் வாய்ப்புகளையும் தங்களை தேடி வர செய்கின்றன இன்றைய இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்கள் எட்ட இருப்பினும் முகத்தோடு முகம் பார்த்து பேசும் அதிசயங்களையும் உலகத்தில் எந்த முறையில் இருக்கும் நண்பர்கள் உறவினர்களோடு தொடர்பில் இருக்கவும் புத்தகம் கையில் எடுக்காத இளைஞர்களும் நொடிக்கு நொடி உலகின் அசைவுகளை விலக்கிக் கொள்ள செய்வது என இதன் இதன் பயன்கள் எல்லையற்றவை இத்தனை பயன்களுடைய இத்தகைய சமூக ஊடகங்களில் நேர விரயம் பாதுகாப்பிலை என கூறி பயன்படுத்தாமல் இருப்பது அல்லது தங்கள் குழந்தைகளை இதிலிருந்து விலக்கி வைப்பது என விலக்கி வைப்பதில் பாஸ்வேர்டு என்ற பாஸ்வேர்டு என்ற அவசர யுகத்தில் நிகழும் ஓட்ட பந்தயத்தில் நடந்தே சென்று வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று நினைப்பது போல் சாத்தியமற்றது சமூக ஊடகங்களில் சமூக ஊடகங்களின் தீமையை மட்டும் கண்டு ஒதுங்கிவிடக்கூடாது எந்த ஒரு புதுமையிலும் நாணயத்தை நிரப்பக்கம் போல் 
நன்மை தீமை இரண்டும் சேர்ந்தே இருக்கும் மாறக்கூடிய உயிர்கள் மட்டும் வாழக்கூடிய தகுதி பெறும் இது இயற்கையின் விதி காலம் மாறுகிறது மாற்றத்தை மாற்றத்தை வாழ்விலேற்று சாதனையின் சாதனையின் வெற்றி கணிகளை பெற்று பெற்று சாதனையாளர்களாக தரநியல் வாழும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி கோவிட் பத்தொன்பது மனிதனின் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் என் பெயர் மூத்தருண் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கிறேன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் செவன் டூ ஜீரோ ஒன் எயிட் எயிட் ஒன் நைன் நைன் இந்த கொரோனா காலம் எழுச்சி காலம் என்ற தலைப்பிலேயே நான் பேச வந்துள்ளேன் ஆறு மாதத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்த கொரோனா காலம் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல தலைமுறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலமாக உள்ளது இந்த கொரோனா காலத்தில் பொருளாதார ரீதியாக பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் இனிவரும் காலங்களில் இது போன்ற தொற்று நோய்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள ஒரு மிகச்சிறந்த அனுபவமாக இந்த கொரோனா காலம் உள்ளது இந்த கொரோனா காலத்தில் காற்று மாசு நீர் நிலம் போன்ற இயற்கை வளங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மேம்படுத்தப்படுகின்றன இது நம் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல எழுச்சியை உருவாக்குகிறது இது மட்டுமல்லாமல் இந்த கொரோனா காலத்தில் நாம் ஒரு மிக முக்கிய கூறை கையில் கொண்டுள்ளோம் நவீன வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நாம் மறந்த நம் முன்னோர்களுடைய கலாச்சார பண்புகளை நாம் தற்பொழுது மேற்கொள்ளும் சுய சுகாதார பண்புகள் ஒற்று போகின்றன ஆகவே நாம் நிச்சயமாக ஒரு எழுச்சியை நோக்கிய செல்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் நம் நம்மை நம் குடும்பத்தோடு இணைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நல்ல எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொண்டு நல்ல எதிர்காலத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல கொரோனா ஒரு நல்ல பாதையாக உள்ளது இது அனைத்தையும் தவிர மிக முக்கியமாக நம்மை போன்ற மாணவர்களுக்கு இது ஒரு முடக்க காலம் மட்டும் அன்று இந்த முடக்க காலத்தை நாம் நம் எதிர்காலத்தை செதுக்கும் காலமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம் பண்புகள் ஆற்றல்கள் போன்றவற்றை வளர்த்து கொண்டு நம் எதிர்காலத்தை ஒரு சிற சிறந்த பாதையாக மாற்ற கொரோனா பத்தம் விடுதை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே விழித்திருப்போம் விண்ணை தொடுவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் சோகன் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஜி பிரிவில் பயிர்கிறேன் கொரோனா வைரஸ் மனிதனுக்கு வீழ்ச்சியா எழுச்சியா என்பதை என் தலைப்பு கொரோனா வைரஸ் மனிதனுக்கு வீழ்ச்சியே என்பதை முன்னிறுத்தி பேச வந்துள்ளேன் கொடிய உயிர் கொள்ளி நோய் கொரோனா உலகையே இருக்குள் நுழைகடித்து அனைவரையும் வீட்டுக்குள் முடக்கி போட்டுவிட்டது ஒன்பது மணியானால் வருத்தப்படுவதும் நான்கு மணியானால் மகிழ்ச்சி அடைவதுமாக இருந்த மாணவர்கள் இப்பொழுது அந்த நாட்களுக்காக ஏங்கி தவிக்கின்றனர் இந்த நோயால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவது தனி மனிதனே ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கட்டிட தொழிலாளர்கள் நடைபாதை வியாபாரிகள் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் பணிபுரிவோர் என பலரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த நோயால் தனி மனிதனின் வாழ்வு சீர்குலைந்து திடீரென தங்கள் வருவாயை இழந்துள்ளனர் குடும்பத்தில் ஒருவரோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோரோ வேலை இழந்து ஊரடங்கின் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை சமாளிக்க முடியாமல் வருவாய் இழந்துள்ளனர் புசிக்கு புசித்த மனிதன் இப்பொழுது பசிக்கு புசிக்க முடியாமல் தவிக்கின்றார் பசித்த வயிறு பணமில்லா வாழ்க்கை என பார்வச்சமின்றி பழிவாங்குகிறது இந்த கொரோனா இந்த இந்த நோயால் நாட்டில் சுமார் பதினாறு கோடி பேர் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் வேலையின்மை விகிதம் கணிசமாக உயர்ந்து வேலை வாழ்க்கை விகிதம் வரலாறு காணாத அளவிற்கு சரிந்துள்ளது வரும் நாட்களில் வேலையின்மை விகிதம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் இதில் நோய் தாக்கிய நிலை மிகவும் கொடுமை நான்கு சுவருக்குள் தாளாட்டும் சோகமும் தலை போதும் தனிமையும் என நாட்களை நகர்த்துகின்றனர் இதுவரை உயிர் இழந்தவரும் உயிருக்கு போராடி வருவரும் என எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது விஷமின்றி உயிரை அணு அணுவாக கொள்ளும் கொள்ளாத இந்த கொரோனா நோய் நம்மை விட்டு ஒழியும் வரை வறுமை தினம் வாட்டி வதைத்தாலும் பொறுமை கொண்டு இருப்போம் நாளை என்பது நம்ம இன்னும் அழகாய் ஆழமாய் அதிகமாய் நேசிக்க பிறக்கும் மற்றொரு நாள் அந்த நாள் நோய் இல்லாத கிருமிகள் இல்லாத நல்ல நாளாக விடியட்டும் அந்த விடியலுக்காக காத்திருப்போம் நன்றி வணக்கம் கோவிட் நைன்டீன் மனிதனின் எழுச்சியா வீழ்ச்சியா உலகையே ஆட்டி படுத்து கொண்டிருக்கும் கோவிட் நைன்டீன் என்னும் கொரோனாவை பற்றியும் அதனால் மனித குலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் தக்கத்தை பற்றியும் நான் பேச போகிறேன் கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் உள்ளூர் பிரச்சனை மட்டுமே என்றும் அதனால் உலகில் பிற நாடுகளுக்கு எந்த ஒரு 
பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை என உலக நாடுகள் அலட்சியம் காட்டின ஆனால் இன்று நிலைமை தலை இழை மாறி கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சுகாதார ரீதியாகவும் பெரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தி உள்ள ஏற்கனவே சரிவை நோக்கி நகர்ந்த கொண்டிருக்கும் உலக பொருளாதாரத்தை மேலும் தள்ளி வீழ்த்தியுள்ளது பயணத்தடை விளையாட்டு நிகழ்வுகள் ரத்து பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் கூட்டங்களுக்கு தடை பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி தொழிற்சாலை மூடல் என பொருளாதார வீழ்ச்சியை பெரும் பங்கு ஆற்றியுள்ளது இது மட்டும் அல்லாமல் அன்றாட வேலை செய்வோர் இப்பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு போ போடப்பட்டுள்ள ஊடகங்கள் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன இது அனைவரின் அடிப்படை தேவைகளையே பூர்த்தி செய்ய முடியாத அளவிற்கு பெரும் இன்னலை உருவாக்கி உள்ளது அதனால் கோவிட் நைன்டீன் மனிதனின் வீழ்ச்சியே என்ற என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் ஆசிரியர்களுக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் என் பெயர் சுவாதி நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு ஐபிஎல் படிக்கின்றேன் இன்று நான் காண்பவிருப்பது கொரோனா வைரஸ் என்ற அடக்கனை பற்றி தான் இப்போது நாடு ஃபுல்லாமே கொரோனா வைரஸ்னால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்க ஏ நம்ம ஊர் கூட தான் நம்ம ஊர் இந்தியா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பத்து இருபது முப்பதுன்னு ஆரம்பித்த மக்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இப்போ ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் மக்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு கொரோனா வைரஸ் ஸோ அதில் வந்து சில பேர் தான் குணமடைகிறாங்க சில பேர் செத்துடுறாங்க சில பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அதாவது சிகிச்சையில் இருக்காங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்குது ஏ நம்மளுக்கு கூட வரலாம் நம்மளுக்கு எப்போ வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம அதுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும் அதாவது நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அந்த பாதுகாப்புக்கு முறைகள் என்னென்ன நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா ஒன் ஹார் ஒன் ஹார் கேப் அதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இடைவேளையில் நம்ம கை கழுவியே ஆகணும் கை கழுவினீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஜேர்ம்ஸ் எல்லாமே நீங்கிடும் இப்போ நம்ம டிவி பார்த்துட்ருக்கோமோ இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை செஞ்சுருந்தால் கூட அந்த ஒரு மணி நேரம் கரெக்டாக வந்த பிறகு நீங்கள் கை கழுவினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்கள் சமைக்கக்குள்ளே கூட எப்பயுமே கை கழுவிட்டு செய்யுங்க அப்படியே போய் செஞ்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற கிருமியில் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பரவும் ஸோ எப்பயுமே கை கழுவிட்டே இருங்க ஓகேவா ஒன் ஹார் ஒன் ஹார் கேப்பில் பிறகு நம்ம எப்பயுமே எங்கே வெளியே போனாலும் நம்ம மாஸ்க் போட்டுட்டு சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் அது ஒரு அது ஒரு பாதுகாப்பு முறை ஏன்னா இப்போ நம்ம யாராவது வராங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு பர்த்டே விஷஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா கை கொடுப்பாங்க கை கொடுத்த பிறகு நம்ம வந்து நம்ம சானிடைசர் கொடுத்து கையில் தேய்ச்சிட்டா அந்த கிருமிகள்லாம் அதில் செத்துடும் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு போங்க பிறகு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு ஃபீட் கேப்பில் இருங்க இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க மார்க்கெட்டுக்கு போய் மளிகை பொருள் எல்லாம் வாங்க போகிறீங்க வாங்க வாங்கிறதுக்கு நிறையா பேர் நிற்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல் பண்ணணும்னா ஒன் ஃபீட் ஒன் ஃபீட் கேப்பில் நிற்கணும் சில மார்க்கெட்டில் ஒரு ரவுண்ட் ஒரு வட்டம் போட்டிருப்பாங்க அந்த வட்டத்தில் நீங்கள் போய் நிற்பீங்க சில இதில் இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் வட்டம் போடாத இதில் நீங்கள் வந்து வட்டம் போடல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன் ஃபீட் கேப் விட்டு நீங்களே நிற்கணும் ஏ அதெல்லாம் சில பாதுகாப்பு முறைகள் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே உங்கள் உயிரை அதாவது நீங்கள் கொரோனா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாத்துக்கலாம் எங்கள் ஸ்கூல் கூட நிறைய ஈவெண்ட் கல சொன்னாங்க அந்த ஈவெண்ட்டில் சிலவற்றை நான் கலந்துக்கினேன் இதில் ஒன்று ட்ராயிங் கலந்துக்கினேன் அப்புறம் எலக்யூஷன் எல்லாம் கலந்துக்கினேன் இந்த ட்ராயிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மை சோஷியல் டியூட்டி அதாவது என்னோடய அர்த் எனக்கு கொரோனா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாப்பாக அதான் என்னுடைய சோஷியல் டியூட்டி இப்போதைக்கு இருக்கிற சோஷியல் டியூட்டி எனக்கு அதான் ஸோ இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் பின்ன நம்ம நல்லா வாழலாம் ஸோ நீங்களும் நல்லா கைகள் கழுவுங்க கைகள் கழுவி உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்களே பாதுகாக்குங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் கோவிட் பத்தொன்பது மனிதனின் வீழ்ச்சியா ஏழ்ச்சியா என்னும் தலைப்பிலிருந்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் இந்த தலைப்பை ஆராய்ந்தோமானால் இது மனித தவறினால் வந்த கொடிய நோய் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகத்தில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் வெவ்வேறு காலங்களிலும் தொற்று நோய்கள் வந்துள்ளன ஆனால் அந்த தொற்று நோய்கள் இந்த தொற்று நோய் மாதிரி இல்லை எனவே கோவிட் பத்தொன்பது மனித சமுதாயத்தின் வீழ்ச்சி என்பதில் ஐயமே முதலில் பார்த்தால் தனி மனிதனுடைய வீழ்ச்சி எந்த தனி மனிதனும் சுதந்திரமாக வெளியே செல்ல முடியவில்லை தனி மனிதனுடைய வருமானம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட தனி மனிதனின் வருமானமும் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவரும் பெரும் இன்னலுக்கு உள்ளாகியுள்ளோம் அடுத்ததாக சொல்லும் பொழுது குடும்பம் குடும்ப உறவுகளில் மாபெரும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது வேலையின்மை வருமானம் இல்லாத காரணத்தினால் குடும்பத்தில் வளர்ச்சி இல்லை குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கு ஒருவர் ஒற்றுமை இல்லை
வீழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய ஆதாரமாகும் வளர்ச்சி என்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை கோவிட் பத்தொன்பதால் வளர்ச்சி என்பது எங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா குழந்தை திருமணங்கள் அதிகரித்து வருவதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன வருமானம் இல்லாத காரணத்தால் வழிபறி கொள்ளை கொலை திருத்து ஆகியவை வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் வல்லரசு நாடுகள் கூட முகக்கவசத்தையும் மருந்துகளையும் திருடிக் கொண்டிருக்கின்றன இதுவா மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி ஏன் உடல் உறுப்புகள் கூட திருடப்படுகின்றன ஆகவே கோவிட் பத்தொன்பது மனிதனுக்கு வீழ்ச்சி மனித நேயத்திற்கு வீழ்ச்சி நாட்டிற்கு வீழ்ச்சி உலகத்திற்கே வீழ்ச்சி என கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன் என் பெயர் கா புலிலம்பன் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு என் பிரிவில் படிக்கிறேன் நான் தற்பொழுது கொரோனாவால் மனிதனின் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா என்கின்ற தலைப்பை பற்றி பேசப் போகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி நமது வாழ்க்கை எப்பொழுதும் ஆரோக்கியமாக இருந்த இருப்பது என்றுமே நமது வாழ்வில் மகிழ்ச்சி ஆனால் தற்பொழுது உலகையே ஆட்டிப்படைக்கும் கொரோனா வைரஸ் இயற்கையை அழித்து வேறு வேறு கிரகம் வரை கொடிகிட்டு பறந்து கொண்டிருக்கும் மனித இனத்தை அதள பாதாளத்தில் எல்லா துறைகளையும் வீழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது அப்படிப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் மனித குலத்தில் எழுச்சியே என்கின்ற தலைப்பை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஆறறிவு படைத்த மனிதன் அனைத்து அனைத்து உயிர்களையும் ஆட்டி படைத்து அதனின் மேலோங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் தற்பொழுது இயற்கையை கே கேடு செய்து அதனை அழித்து விட்டான் அதனால் இப்போது கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு மிகச்சிறிய வைரஸ் கொரோனா அதுவும் தற்பொழுது அதுவும் இயற்கையுடன் இணைந்து அதுவும் இப்போ இற இயற்கையோடு இணைந்து கொரோனாவும் இயற்கையுடன் இணைந்து தற்பொழுது மிகப்பெரிய சீரான வாழ்வை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதனை உணர்த்தியுள்ளது முன்னது முதலானதுவன் ஒழுங்கின கட்டுப்பாடு சமூக இடைவெளி விட்டு இருப்பது முகக்கவசம் அணிவது வெளியே சென்று வந்த பிறகு குளித்தல் இரண்டு இயற்கை உணவுகளை இயற்கை உணவுகளை கடைபிடித்தல் மூன்று தேவையற்ற ஆடம்பர போக்குவரத்து மற்றும் ஊர்வலங்கள் வான வேடிக்கைகளை நிறுத்துதல் ஐந்து இயற்கை முன் தண்ணீர் மணல் மற்றும் இயற்கைகளை சீரழிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் நண்பர்களே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே நாம் அனைவரும் கொரோனாவுடன் இணைந்து அதன் பின்பற்றி நடப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய அடையாளே ஒன்று மூன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று நான்கு ஒன்பது என் பெயர் கேர் ரோஹித் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு என் பிரிவில் படிக்கின்றேன் என் மீதும் என் சக மாணவர்கள் மீதும் மிகுந்த அக்கறை கொண்ட பள்ளி ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் முதலில் என் பணிவான மன்னிப்பை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கோவிட் பத்தொன்பது அதாவது கொரோனா என் கொரிய நோய் காரணமாக உலகில் உள்ள மக்கள் எல்லோரும் வீட்டிலேயே முடங்கி உள்ளனர் இதனால் மனிதர்கள் ஆகிய நாம் சில வீழ்ச்சிகளையும் பல எழுச்சிகளையும் சந்தித்து வருகிறோம் எனவே நான் கோவிட் பத்தொன்பது மனிதனின் வீழ்ச்சியா அல்லது எழுச்சியா என்பதை பற்றி பேச வந்துள்ளேன் முதல் வீழ்ச்சியை பற்றி பேசலாமா இந்த தொற்று நோய் உலகளாவிய சமூகம் மற்றும் பொருளாதார செய்துள்ளவை ஏற்படுத்தி உள்ளது குறிப்பாக நமது நாடாகிய இந்தியா பொருளாதாரத்தில் பெரும் மந்த நிலைக்கு சென்றுள்ளது விவசாயியின் வறுமையினால் வேளாண்மையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது ஏற்பட்ட வங்காள பஞ்சத்தை விட பெரிய பஞ்சம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகிய அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன இதனால் மாணவர்கள் எதிர்காலமும் கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளது நம் இந்திய அரசின் அமைச்சர்களால் செயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் வல்லரசு என்ற பக்கம் அணியும் பாடலில் தாமரை ஏற்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்லாது விளையாட்டு மாத அரசியல் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளை ரத்து செய்ய அல்லது ஒத்திவைக்க இது வழிவகுக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட ஸ்பானிஷ் தூர் தொற்று நோய் உலகையே உள்ளிக்கிறது அதே போல் இப்போது கொரோனா தொற்று நம் அனைவரையும் ஆட்டி படைகிறது இந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நாம் பல எழுச்சிகளை சந்திக்குள்ளோம் உதாரணமாக அந்த காலத்தில் ஒரு கொடிய நோய் பரவினால் அதற்கான தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்க பல ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் இக்கொரோனாவிற்கான தடுப்பு மருந்தை ஒரே கண்டுபிடிக்கும் அளவிற்கு நம் உலகம் மருத்துவ அறிவியல் முன்னோடியாக உள்ளது 
குறிப்பாக இந்தியா தடுப்பு மருந்து சோதனையில் பிற நாடுகளில முன்னிலையில் உள்ளது பிறகு மாணவர்கள் எல்லோரும் பள்ளி வண்டி கல்வி கற்றது போய் இப்போது கல்வியே வீடு தேடி வரும் வீடு தேடி வரும் அளவிற்கு நாம் எது செய்யப்பட்டுள்ளோம் உலகே ஆளும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்த அமெரிக்கா கூட நம்மிடம் மலேரியாவின் மருந்தான ஹைட்ராக்சிக்ளோரைனுக்கு கையேறி நிற்கும் அளவிற்கு நாம் அகதான நாடாக எழுச்சி பெற்றுள்ளோம் இந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் நம்மால் மாற்ற முடியும் சார்லஸ் டார்டினா படைக்கப்பட்ட என்கின்ற தத்துவம் தான் எனக்கு இப்போது ஞாபகம் வருகிறது இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் தக்கன பேசுவாலும் தகாதது விழும் அதாவது காலத்திற்கு ஏற்றார் போல சமுதாயம் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு மனிதன் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்த என்பதே ஆகும் எனவே மக்களாகிய நாம் ஒன்று சேர்ந்து போராடினால் நமது சமுதாயம் பெரிய வீழ்ச்சியை எடுத்து வெளிச்சு பெற முடியும் இல்லை என்போர் இல்லை என இருப்பவர்கள் இயங்குகள் நாளை நம் அனைவரின் கையில் தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து செயல்படுவோம் பண்டைய வாரம் ஜெய் ஹிந்த்மூழ்கொண்டிருந்தோட்டைதான் தொழில் நிறுவனங்களில் இருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஆகாத காரணத்தினால் அத்தொழில் நிறுவன தலைவர்களும் அவர்களிடம் வேலை செய்யும் கூலி தொழிலாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மாணவர்களாகி எங்களின் கல்வி கூட பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எங்கள் பெற்றோர்கள் கல்வி நிறுவனத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டண தொகையை செலுத்த முடியாததால் அக்கல்வி நிறுவனங்களும் அதனால் பயனடையும் ஆசிரிய பெருமக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உழவர்கள் தாங்கள் விளைவித்த பயிர்களை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்ல முடியவில்லை சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் புற்றுநோய் உள்ள நோயாளிகள் அடிக்கடி சிகிச்சை பெற வேண்டும் ஆனால் தற்போதுள்ள நிலைமையில் அவர்களால் மருத்துவமனைக்கே செல்ல இயலவில்லை தொற்றுநோய் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற நமக்கு அவசியம் நம் உயிர் உயிர் இருந்தால்தான் உழைக்க முடியும் உழைத்தால்தான் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும் அதற்கு நாம் அரசாங்கம் கூடும் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அங்கேயே இருங்கள் என்றால் அங்காடிக்கு போகிறோம் என்று சொல்கிறீர்கள் கடைபிடியுங்கள் கட்டுப்படுகிறேன் என்றால் கடைக்கு போகிறோம் என்று கிளம்புகிறீர்கள் ஊரடங்கை கட்டுப்படுங்கள் என்றால் ஊருக்கு போகிறோம் என்று சொல்கிறீர்கள் முகக்கவசம் அடியுங்கள் என்றால் மூச்சு முட்டுகிறது என்று சொல்கிறீர்கள் கை கழுவுங்கள் அடிக்கடி என்றால் கை கழுவுகிறீர்கள் அவ்வேண்டுகோளை கொரோனா கேட்கிறது நீங்கள் அடங்காமல் இருந்து விட்டு நான் அடங்கவில்லை என்று கூறுவது சரியா அடிப்பணிவோம் அவசிய கட்டளைகளுக்கு அடித்து விரட்டுவோம் கொரோனாவை முடிவெடுங்கள் முடித்து வையுங்கள் கொரோனாவின் விபதீர விளையாட்டை நன்றி அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் அன்னை இன்றி ஏது வெற்றி அன்னை இருக்க என்றும் வெற்றி என்று என்றென்று முழங்கும் அமலோர் பவம் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் சி பிரிவில் மாணவி ஷர்மிளா பேசுகிறேன் என்னுடைய பதிவு எண் போர் டூ ஜீரோ ஒன் போர் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் செவன் கோவிட் நைன்டீன் மனிதனின் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு வரை கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் உள்ளூர் பிரச்சனையாக மட்டுமே இருந்தது இதனால் உலகின் பிற நாடுகளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை என்று நினைத்தது உலக நாடுகள் அது மட்டுமில்லாமல் இதற்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்க தேவையில்லை என அலட்சியம் காட்டின ஆனால் நிலைமை தலைகீழாய் மாறிவிட்டது கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் சுகாதார ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பெரும் சரிவை சந்தித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுத்திய சரிவையே இன்னும் ஏராளமான நிறுவனங்கள் வங்கிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் சரி செய்ய முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே சரிவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த உலக பொருளாதாரத்தை மேலும் தள்ளி வீழ்த்தியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பயண தடை விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ரத்து பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் ரத்து விரச்சுடைய சிறிய மற்றும் பெரிய வணிக வளாகங்கள் விமான நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் மூடல் என அனைத்து வகையிலும் தாராளமாக தன் கைவரிசையை காட்டியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் கடந்த சில மாதங்களாக உலக பொருளாதாரத்தில் பிற பல நாடுகளில் அன்றாட வாழ்க்கை எதிர்பாரா விதமாக மாறி போயிருக்கின்றது அது மட்டுமில்லாமல் கொரோனா வைரசினால் பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது வீட்டிலேதான் இருந்து வேலை நடக்கிறது தவிர அலுவலகம் சென்று வேலை செய்ய இயலவில்லையே சுற்றுலா மருத்துவமனை ஆட்டோ வண்டி என அனைத்து வகையிலும் பலத்த அடி ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மட்டுமில்லாமல் நிறைய மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு காய்கறி விற்பனை முகக்கவசம் விற்பனை பூ விற்பனை மற்றும் தன்னால் தம் குடும்பத்திற்கு எவ்வளவு இயலுமோ அந்த அளவிற்கு இறங்கி வேலை செய்கிறார்கள் இருந்தும் 
எட்டு மெட்டாமல் பத்து பத்தாமலே ஒவ்வொரு நாளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வீட்டுக்கு வாடகை வாங்க கூடாதுன்னு அறிக்கை விட்ட அரசாங்கம் வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு அறிக்கை விட்டது அரசாங்கம் ஆனால் வீட்டு உரிமையாளர்கள் விட்டு வைக்க இல்லையே எத்தனை குடும்பங்கள் தெருவுக்கு தள்ளப்பட்டது தெரியுமா வாழ்வா தாழ்வா என்று பார்க்கும் பொழுது எழுச்சியை பார்க்க முடியாதுங்க சக்கரங்கள் சுற்ற ஆரம்பித்தால் மட்டுமே எழுச்சி இல்லையெனில் வீச்சியே என்பதற்கு கொரோனாவை சாட்சி தேர்வு எழுதாமலே தேர்ச்சி பெறுகின்ற கதை இதுவரை கேட்டதுண்டா இந்த உலகம் அதையும் செஞ்சிருச்சுங்க கொரோனா படித்த மாணவர்களுக்கு வீச்சையையும் படிக்காத மாணவர்களுக்கு ஏழ்ச்சியையும் தந்துள்ளது என்னன்னு பாக்குறீங்களா முழு தேர்ச்சி தாங்க இன்னொன்னு நிகழ்நிலை வகுப்புகள் படிக்கும் குழந்தைங்க கிட்ட கைபேசி கொடுக்க கூடாதுன்னு சட்டம் போட்ட பள்ளிகளும் பெற்றோர்களுமே எங்க கையில கைபேசி கொடுக்க வச்சிருச்சுங்க ஆனா இதை விட பெரிய கொடுமை நமக்கு ஒரு நம்ம கூட வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனுக்கு கொரோனா வந்து அதால மரணமும் வந்தால் நம்மால் செய்கிற இறுதி மரியாதை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கான ஒரு கொடுமை இதுவரை கேட்டதுண்டா இந்த உலகம் என்ன கொடுமைங்க நினைச்சாலே கண்ணு கலங்குது நமக்கு ஒரு கஷ்டமானா கடவுள் கிட்ட கைய கூப்பிடணும் ஆனா அந்த கடவுளை கூட பார்க்க வழி இல்லாம செஞ்சிருச்சிங்க இந்த கொரோனா நன்றி என் பேச்சிற்கு செவி மடுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இப்போது கொரோனா என்ற நோய் தொற்றினால் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா என்கின்ற தலைப்பில் மனிதனுக்கு வீழ்ச்சியே அதிகமாக இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் பல கோணங்களில் எழுச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவே நான் கருதுகிறேன் அநீதிகளும் அக்கிரமங்களும் தோன்றும் போதெல்லாம் பகவான் தோன்றி மரத்தை அழிப்பதாக ஹீரோயின் வாக்கு அதுபோன்று கொரோனா கடவுள் உருவத்தை தோன்றி அசுத்தங்களையும் சுற்றுச்சூழல் மாசுகளையும் பல கெட்டவர்களையும் அழிப்பதாக நான் கருதுகிறேன் யாதும் மூடே யாவரும் கேளீர் என்கின்ற தமிழனின் தாரக மந்திரத்திற்கு இணங்க அமெரிக்க மக்கள் லட்சம் லட்சமாக மடியும் போது இந்திய நாடு ஹைட்ராக்சின் குளோராக்குவின் சல்ஃபேட் என்கின்ற மாத்திரையை டன் கணக்கில் கொடுத்து உதவியுள்ளது இந்த நட்பும் மனித நேயமும் எதிலிருந்து வந்தது கொரோனாவால் வந்தது தானே அது மட்டுமல்லாமல் இந்த தொற்று காலத்தில் பல திருமணங்கள் சிக்கனமாக அதிக செலவின்றி நடந்துள்ளது மற்றும் ஏழை எளியவர்களை காப்பாற்றியுள்ளது இது எதனால் கொரோனாவால் தானே இந்த கொரோனாவின் பொது முடக்கத்தால் கூட்ட நெரிசல்கள் இல்லாமல் சாலை சாலையோரங்களில் விபத்துகள் இல்லாமல் பலர் உயிர் தப்பித்துள்ளனர் இதெல்லாம் எதனால் கொரோனாவால் தானே காவல் நிலையத்தில் புகார்களே இல்லை நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளே இல்லை மக்கள் மத்தியில் கொலை குற்றம் என்கின்ற எண்ணங்களே இல்லை இதெல்லாம் எதனால் கொரோனாவால் தானே முன்பெல்லாம் வீட்டில் இருக்கக்கூட நேரம் இல்லாத நாம் தற்போது சொந்த பந்தங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடி சொந்த பந்தங்களின் உறவில் சொர்க்கத்தை காண்கிறோம் இதெல்லாம் எதனால் கொரோனாவால் தானே நெஞ்சு நிறைந்தவர்களே பல வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பது போல இந்த கொரோனா நமக்கு நல்ல பாடங்களையும் கற்றுத்தந்துள்ளது என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் கெட்டதே ஆனாலும் அதில் சில நன்மைகள் உள்ளது அதனால் இந்த கொரோனா என்ற அரக்கனை போரிட்டு வென்று காட்டுவோம் தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் விலை மதிப்பற்ற மனித ஊர்களை காப்பாற்றுவோம் என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விரைப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என் பெயர் மஞ்சனீஸ்வரி நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் நான் இன்று கோவிட் நைன்டீன் மனிதரின் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் சீனாவில் உருவாகி அங்கு பல உயிர்களை பறித்த கொரோனா வைரஸ் என்கின்ற கொடிய நோய் இன்று இந்தியா இத்தாலி அமெரிக்கா மற்றும் பிற நாடுகளில் பரவி பரவிவிட்டது இதை நான் மனிதரின் வீழ்ச்சி என்றும் எழுச்சி என்றும் கூறுகிறேன் ஏனெனில் இது சில வகையில் வீழ்ச்சியாகவும் சில வகையில் எழுச்சியாகவும் உள்ளது முதலில் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களை நான் கூறுகிறேன் இதனால் பலர் வேலைகளை இழந்துள்ளனர் வேலை இல்லாததால் உணவின்றி தவிக்கின்றனர் பலர் உயிர்களை இழந்துள்ளனர் ஊரடங்கு காரணத்தால் மாணவர்களால் பள்ளிக்கு செல்ல இயலவில்லை அதனால் அவர்கள் பதி படிப்பு பாதிக்கப்படுகிறது போக்குவரத்து வாகனங்கள் தடைப்பட்டுள்ளதால் பயணம் மேற்கொள்வது மிகவும் கடினமாக உள்ளது அதனால்தான் இதை நான் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களாக கூறுகிறேன் இப்பொழுது எழுச்சிக்கான காரணங்களை கூறுகிறேன் எவ்வகையில் இது எழுச்சி என்றால் பலர் தன் குடும்பங்களோடு நேரத்தை கழிக்கின்றனர் ஆடம்பர செலவுகள் குறைந்ததால் வீட்டில் சிக்கனம் ஏற்பட்டுள்ளது இது மனிதனுக்கு மட்டும் எழுச்சி அல்ல இயற்கைக்கும் தான் எவ்வகையில் என்றால் போக்குவரத்து வாகனங்கள் தடைப்பட்டுள்ளதால் காற்று மாசுபாடு குறைந்து இயற்கை தூய்மையாகியுள்ளது அதனால் இதை நான் எழுச்சிக்கான காரணம் காரணங்களாக கூறுவேன் நன்றி வணக்கம்
காணொலை கண்டு கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் தமிழ் வணக்கங்களை கூறி எனது உரையை துவங்குகின்றேன் கோவிட் பத்தொன்பது மனிதன் வீழ்ச்சியா எழுச்சியா இந்த தலைப்பை பற்றி நான் சிந்தித்து பார்க்க வள்ளுவன் கூறிய ஒரு குரல் நினைவு கெட்டியது அதாவது ஒரு பசியும் ஓவா பிணியும் சிறுபகையும் இல்லாததே நல்நாடு என்பதுதான் அக்குரல் அதில் வள்ளுவனை உலக பொதுமறை ஓயா பிணி அதாவது கோவிட் பத்தொன்பது போன்ற ஓயாத நோய் இருக்கும் நாடு வீழ்ச்சி அடைந்த நாடு என்று குறிப்பிட்டுள்ளான் அதே சமயம் இழப்பும் அழிவும் ஒரு மனிதனை ஆக்கமாக்குகின்றன என்ற ஒரு பழமொழியும் என மனதிற்கேட்டியது ஆக இந்த இரு கூற்றுகளையும் இருதரப்பு வாதங்களாக கொண்டு என் மனதிற்குள் நானே ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தி அதற்கு நானே நடுவராகவும் அமர்ந்து எனக்கு எட்டிய ஒரு கருத்துக்களை உங்களுடன் இந்த ஒரு நிமிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் அந்த கருத்துக்கள் என்னவென்றால் அதாவது நம் வாழ்க்கை ஒரு கரடு முரடான மேடு பள்ளமான ஒரு பாதையாகும் நம் உலகம் இதுவரை பல பிரச்சனைகளை கடந்துதான் வந்துள்ளது அந்த சமயத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது போன்ற ஒரு குழிக்குள் சிக்கியுள்ளது இதை அதனால் அது வீழ்ந்து விட்டது என்று நாம் கூறக்கூடாது வீழ்ச்சி அல்ல இது தோல்வி வெற்றியின் முதற்படி என்று நாம் எப்படி எழுச்சியுடன் எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அது போல இதையும் ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் வீழ்ச்சி என்ற வார்த்தை நாம் பயன்படுத்தினால் நம் மனோதைரியமும் மனபலமும் நொறுங்கிவிடுகிறது அதே நேரத்தில் சவால் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதிலிருந்து மனித குலம் எவ்வாறு மீண்டு வரும் என்று நினைத்து நினைத்து ஒரு எழுச்சி இங்கு தெரிவதல்லவா ஆம் இன்று இந்தியாவில் பொருளாதார துறைகள் பல ஸ்தம்பித்துள்ளன ஆனால் எவ்வளவு காலத்திற்கு இன்று அலுவலகங்களில் இருந்து பேருந்து ரயில்கள் வரை அனைத்தும் பழைய நிலைக்கு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த கோவிட் பத்தொன்பது பிணியினால் பலர் பனி பறி போய் பலர் பசியில் வாடி பட்டினியை கொண்டு வந்து பணம் போய் பணதால் மனம் நோங்கி தற்கொலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எத்தனை பேர் தற்கொலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நூறு பேரில் இருபது பேர் வேணால் தான் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் மிச்சம் உள்ள எண்பது சதவீதம் பேர் நிவாரணத்திற்காக பொறுமையாக இந்த கோவிட் பத்தொன்பது சூழ்நிலை அவர்களை எவ்வளவு சமூகத்தில் தாழ்த்தி பணியை பிடுங்கினாலும் அவர்கள் மேலும் மேலும் எழுச்சி பெறத்திற்காக ஒரு எழுச்சி உணர்வோடு தான் இருக்கிறார்கள் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது நோ காலம் என்பது இயற்கை எண்ணெய் நமது சுய சுகாதாரத்தை எழுச்சி அடையவும் மனிதனின் தான் என்ற அகங்காரத்தை நொறுக்கவும் கொண்டு வந்த ஒரு கால பரீட்சையே ஆகும் ஆக இந்த எனது நிகழ்காலத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது ஒரு வீழ்ச்சியாக பலரால் எண்ணப்பட்டாலும் அது எதிர்காலத்திற்கான ஒரு எழுச்சி என்ற எனது வாதத்தை நான் வலுப்படுத்த கருத்துக்கள் கூறிக்கொண்டால் கூறிக்கொண்டே போகலாம் ஒரு நாள் கூட பத்தாது ஆனால் கால அவகாசம் கருதி எனது கரு எனது கோவிட் பத்தொன்பது என்பது ஒரு எழுச்சி 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 என்று சூறி இதுவும் கடந்து போகும் என்ற ஒரு எழுச்சி மிக்க கூற்றுடன் எனது வாதத்தை முடிக்கின்றேன் கடைசி வரை இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றிகள்
அன்பார்ந்த நடுவர் அவர்களுக்கு எனது முதற்கண் வணக்கங்கள் கோவிட் பத்தொன்பது வீழ்ச்சியா எழுச்சியா என்ற தலைப்பில் நான் இப்பொழுது பேசப் போகின்றேன் சந்தேகமின்றி வீழ்ச்சியை என எழுச்சியுடன் என் கருத்துக்களை முன்மொழிகின்றேன் ஏனென்றால் கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாடே பாப்பா என்ற பாரதியாரின் கூற்றுக்கு மாறாக தனிமையில் விளையாடு பாப்பா என்று பிஞ்சு நெஞ்சங்களை உடைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கோவிட் நைன்டீன் மனதில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டால் கோவிலுக்கு சென்று வாருங்கள் என்பது மாறி இப்பொழுது கோவிட் பத்தொன்பது பரிசோதனைக்கு சென்று வாருங்கள் என்று மாறிவிட்டது வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா என்று பயத்தோடு குடும்பம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த உலகில் வரவு எங்கையா வைரஸ் பரவுதையா என்ற அச்சத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது ஆழ்த்திவிட்டது அது மட்டுமின்றி இணைய வழி கல்வி அறியாத பெற்றோருக்கு இது பெரும் வீழ்ச்சி மாதங்கள் பல ஓடியும் இன்று வரை சரியான தடுப்பு மருந்தினை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உலகமே அல்லாடி கொண்டிருக்கிறது இது வீழ்ச்சிதானே மேலும் நடுவர் அவர்களே நீங்களே சொல்லுங்கள் இந்த பேச்சு போட்டி கூட தங்கள் முகம் பாராமல் அவையோர் கேளாமல் புலனம் மூலம் நடந்து கொண்டிருப்பது கோவிட் பத்தொன்பது செய்த வீழ்ச்சிதானே இது மட்டுமா பொருளாதாரம் அழிந்து விட்டது வாழ்வாதாரம் குலைந்து விட்டது சமூக இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டது இரவு பகல் பாராமல் நமக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கின்றனர் உலகில் ஒவ்வொரு உயிரையும் வீழ்த்தி கொண்டிருப்பது கோவிட் பத்தொன்பது செய்த வீழ்ச்சிதானே ஆகவே கோவிட் பத்தொன்பது அனைவருக்கும் வீழ்ச்சியே 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 என்று சொல்லி என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி